，魏总。苏总，请坐。你点了杯咖啡。好，谢谢。怎么，你们邓总又有新想法，又想卖了？卖，卖什么？就上次到贵公司谈那块地的开发权啊。你说那个呀？说白了，那块地我们公司就没打算卖。那你说找我谈事情谈什么呀？我就直说了，一直以来我们公司都是以外聘律师担任公司的法务和法律顾问，这种模式是不当回事儿。但是随着公司业务的不断增长，特别是通江打海项目的启动，我们公司对外处理法律纠纷和寻求法律咨询的需求也越来越大。这种兼职的模式根本就没有办法满足公司的需求。所以，我们也想像汉海集团那样成立法务部。那很好啊，说明贵公司有大发展。好是好，但是我找不到合适的人才呀。这样的事务所有很多，你们上网查一下，合适的就可以聘用。哎，你们还可以找猎头公司帮你找。这事儿我们都干过，这不是业务能力不行，就是人品信不过。这法务太重要了。它关系到公司的核心利益和安全底线。你说白了，它不是自己人，我不敢用啊。你说的也对，这样的公司我也有接触过，很多都是挂羊头卖狗肉，名不副实，还有一些法务人员证都是假的。所以今天请您来目的也很简单，您在这方面有人脉，有各方面同行业的资源，能不能请杜总给我们公司介绍一个法务部经理？能力嘛，就向杜总靠拢就行。我们大洋集团待遇从优啊。好，我帮你留意一下，到时候给你们介绍一个靠谱的法务部经理。那就先谢谢了。还有，如果杜小姐愿意改换门庭的话，我们大洋集团的大门随时向你敞开啊。你这话是要挖汉海的墙角啊？这这哪儿敢呀？这要是让廖总知道了，那不得吃了我呀？不过我们邓总倒是对杜小姐的人品和才华是非常的欣赏。你帮我谢谢他。还有一件事，您说。来，送给你的。今天是什么节日吗？什么节日都不是。那你这是干什么呀？我为那天撞车向你道歉。那天是我追了你们车尾，该道歉的是我。我为那天我的态度向你道歉。好，花我收下，但是单我来买，咱俩互不相欠。服务员买单。现在这个循环经济这块儿，在国内有什么成功的案例吗？呃，据我了解，现在北京、天津、广东，他们已经建成了这个循环经济的产业园区。这产业园区里面呢，又分成好多小的项目。你比如说，呃，垃圾焚烧发电，比如说说是这个，呃，餐饮、厨余这些垃圾的处理。呃，水污染的处理，还有固体废弃物的处理，还有这个淤泥的处理，等等等等。那产业园呢，就把这些项目呢，就整合在一块儿，从而形成了一个从源头一直到终端的一个完整的产业链。哎呦，这些还都是一些专用名词，这理解起来还有点困难。好，那咱们就说一个通俗易懂的吧。啊。您说说看，你比如说，餐饮厨余的垃圾处理，这就是一个不小的市场了啊。啊，呃，前一阵子呢，我到宁州去出差，我觉得宁州的这种经验呢，可以值得我们借鉴。哦，你看人家宁州出台了餐饮厨余垃圾处理管理办法，形成了一整套餐饮厨余垃圾的处理模式。哦，您说说看。啊，你看人家宁州市啊，它的中心城区呢有两千多家餐饮的单位呢，跟环卫部门签订了收运的合同
环卫部门呢，就派环卫人员去每天定时定点的把这些垃圾集中的收取。他们把收来的垃圾利用新技术进行集中的处理，从而产生了生物柴油啊、饲料原料啊，还有沼气什么的。你看看，他们这么做不仅减轻了城市的污染，你更重要的，他们从这些生活垃圾当中获得了可观的经济效益。这好啊，这个太牛了。那其他项目他们是怎么运营的呀？哎呦，你这就让我为难了。毕竟是不同的领域嘛，我不可能样样精通嘛。哎，不过呢，我有个同学呢，那是做这方面工作的，我可以帮你引荐。真是感谢，太感谢您了。如果能去他们这个循环经济产业园再实地考察一下，那可太好了。呃，这个我觉得问题不大吧。关于钢厂、文化创意园的事儿，我得跟你聊聊。你说，我要把你调过去。现在呢，走个程序，听听你的意见。哎，邓总，我没明白您的意思啊。现在，园区的运营商还有相关的施工部门都已经开始实施了，我想让你也能参与进去。哎，我们不是只负责投资吗？不运营啊。再说了，我去文化产业园那块我也不懂啊。所以呢，我想让你以学生的身份参与进去。我，学生，哎哎，你淡定啊！我是这么想的，咱们集团的发展未来要和文化产业有更多的交集，而且这种交集它会是多元性的，所以我不想打无准备之仗，我希望你能替我把这个功课做到前头。明白了，邓总，有远见啊，我去。运营商那边我都已经打过招呼了，他们也很支持咱们以学习的态度参与进去。而且他们确实也有一些工作需要拜托你来帮他们完成，毕竟我还是他们没有我们熟悉。明白。那这样，老韩，嗯，你等我深水港的项目正式敲定之后，我会考虑把你再调回来。好，嘿，这个很自己出去玩也不叫上我，韩总，邓总啊，那你们慢聊，我先回去准备一下啊，准备一下，啊，再见。杜小姐那边怎么样？王我是撒出去了，能不能捞着鱼啊？那得看命。我让你代表我送给他的花儿，接受了吗？接受了，挺高兴的。然后呢？什么然后啊？没然后了。他，他就没说啊，感谢邓总啊，以后我们那个，呃，跟咱们都常联系嘛，是吧？没有。哦，他把单给买了，看那样子应该是对咱们印象还不错。哼，别咱们，对你印象还不错吧？嗯，当然了。俺这一表人才，人见人爱，花见花开。<笑>嗯，行吧，那你先开着吧。<笑>公平竞争，我才不惯着你。
现在说话方便吗？什么玩意儿？他现在在网上，发给我他的网络地址，快快快快快！我现在回不去，所有人都在找我。哎，对了，你身上还有钱吗？我有钱啊。你给我寄点钱过来吧，我现在连饭都吃不上了。别着急，我马上转给你。你最近过得怎么样？还凑合吧，就是挺想你的。我也想你。等这件事办完以后，我就回去。你自己遇事要多留神啊。好，好，好，不说了，就这样吧。通过网络定位，发现胡杰了。好，他终于露头了，把他位置发给我。胡杰的行踪了，他现在人就在河北，位置基本上确定了。太好了，你马上带人赶往河北，对胡杰实施抓捕。啊，那我现在去，去吧。看一下有没有见过这个人。这个人啊，这个人刚出去，往那边走了。往那边走了。啊，对。行，谢谢。啊，没事兄弟、啊，有什么话好说、啊？嘿，豪叔，没什么跟你说的。行，那就别说了。
，这几天就出来了。我一天抓不住胡杰，我就一天睡不踏实。会有办法的，海老，您放心。这就是我们的大型的生活垃圾填埋场，目前呢已经实现了全封闭式的作业。你这个这么大的面积，投资不少钱吧？就这个垃圾填埋场来说，前前后后一共投资了一点五个亿。嗯，目前呢每天可以处理生活垃圾呢一千吨左右。有一点我不是很明白啊，你们把这些垃圾填埋以后，都填埋上了，怎么才能够呃再循环利用呢？这么说吧，通过我们的技术，将垃圾渗漏液处理以后啊，嗯，它可以达到中水的标准，这样可以用于园区内的绿色灌溉啊，嗯，包括这个道路的降尘。哦，哎，这个好啊，这个是真是废物利用变废为宝，是。嗯，还有呢，就是通过焚烧垃圾啊，将垃圾处理以后啊，让它达到减量化、资源化，然后无害化这个三化的标标准。好啊，这是真是让我们大开眼界。那咱们去别的地方看一看。好啊，走，出去。各位领导，各位企业界朋友，大家好。今天我们召集这个座谈会啊，主题就是企业界。如何发挥积极作用，参加渤海市的发展建设，为政府分忧，为渤海市民担负起责任。下面，我们就请金海东市长给我们做指示，大家欢迎。各位企业界的朋友，大家好。我今天来呢，不是做什么指示的。我来是想听一听大家的意见和建议的。渤海呢，现在正处于一个重要的转型期，从追求 GDP 增长，朝着可持续的发展方向转型。在这期间呢，不可避免的遇到了很多的困难。我要求你们大家，献计献策，齐心协力，我们共同下好这盘大棋，给老百姓一个。长久繁荣的渤海，好，我就说这么多。下面呢，我想听听你们的发言。哎，大家随便发言啊。海东市长，我们都知道，市委市政府现在正在酝酿渤海市的发展战略。嗯，听说目前有两个不同的方案，能不能透露一下，两个方案的具体内容是什么？我们也好配合方案。做进一步的准备工作，哼，消息还挺灵通啊。政府现在的确正在制定一个渤海市新时期发展的战略规划，但是具体的方案呢，还在讨论的过程当中，暂时不能公开。但是无论结果是怎么样，是用哪个方案，我们都希望企业界的朋友们给我们大力的支持。请金市长放心，我呢。代表渤海市企业家协会先表个态，无论市政府选择了哪一套发展战略，我们大家都会支持金市长的工作，是不是？嗯，对，全力支持，全力支持，全力支持。不，邵会长，请允许我纠正一下啊，不是支持我金海东，是支持市政府。嗯、曾书记啊。这是我们的垃圾焚烧发电厂，这可是目前我们全省单线处理规模最大的处理厂了。这个垃圾焚烧过程中会造成环境污染的啊，这一点请曾书记放心。我们这个发电厂采用的是目前国际最成熟的工艺，可以达到欧盟环保的排放标准。今天虽然下着雨啊
，咱们也不忘此行，是不是？金副市长，我有一个想法。哎，邓书记啊，嗯，您先别说，嗯，看看我猜的对不对？嘿嘿，您是想把咱们的循环经济产业园纳入到咱们环境综合治理平台，对不对？想到一块儿去了。嘿嘿嘿嘿赖总，您找我？把门关上。坐。知道为什么找你来吗？嗯，廖总，我这个人没有那么多弯弯绕，有话希望您直说。窦莎莎，我之所以提拔你，奖励你。其目的就是让你从邓耀北手里把爹给我拿回来，可你让我很失望啊，廖总。公司已经经过几轮的磋商，对方都没有松口，所以我觉得已经没有拿到这块地的可能性了。你这么说。还为师尚早，对这块地，我势在必得。我只能说我已经尽力了，廖总，还是再想想其他的办法吧。必须是你来，我真的没有这个能力，廖总。那我干脆直说了吧。邓耀北他毕竟是个男人，有的时候你可以想一想非常鬼的手段。龌龊做生意啊，要厚道，别偷鸡不成反失吧。什么意思啊？我不懂。回去问廖旺，他会告诉你的。邓耀北他毕竟是个男人，有的时候你可以想一想非常规的手段。您不能进，哎哎，小姐，哎哎，您别这样啊，小姐，我们工作有规定，没有逾越不能进啊，哎。我这是领回去吧。邓小北，我跟你谈谈。啊，这位姑娘，嗯，我们正开会呢。你这么着，你们先开会，我去陪莎莎聊聊去。莎莎
。好，放我去我办公室。散会。我也不知道。哎呀，太快了吧！请坐。不坐。那请说。我辞职了。为什么？待遇不满意。不是。工作不顺利。不是。那为什么？你。我。我承认，我让子林去找过你，可我没有挖墙脚的意思。这锅我可不背。廖旺让我拿下你港口那块地，给了我二十万当答谢。廖旺这小子可是蛮拼的呀。然后呢？我辞职了。你想要什么？我给。我想要告诉你，我不是你说的那把米。人气，嗯，你这都想的什么馊主意？玩砸了，轻敌，这叫偷鸡不成蚀把米。咱们的事儿，那个杜莎莎知道多少？我早知道这人养不熟，他什么都不知道。那就好，嗯，反正港区这块地没了，咱还得想想其他的路子。莎莎来的说什么了？呃，他辞职了。辞职好啊，我赶紧把他挖过来呀、啊。人家不会来的，咱高薪聘请，有我呢。我呀，好像把人家给得罪了。什么情况？你跟他说什么了？哎，你帮我跟他联系联系，约约他。这么快，做完了。哎呀，渤海市生活饮用水地方标准，渤海市水污染物排放地方标准。渤海市地表水环境质量地方标准。哎呀，您真是太厉害了！这三个文件是遵循了既严格又不脱离实际情况的原则。地方标准的出台，将是渤海市打响环境治理的第一枪。没有标准，就没有要求，更没有紧迫感。我们的工作呢，就缺乏衡量成败对错的尺子。不过，葛总，咱们这个标准草案，真的要公布吗？要公布，越早越好。要广泛的征求意见。呃，尤其在机关干部当中呢，要广而告之，让大家积极的参与，献计献策。呃，同时呢，也可以检验咱们这个标准能否。经得起考验，但是这个文件下发之后呢，肯定会在相关的干部中引起激烈的争论。咱们得想好应对的办法呀。这个不怕，我记得曾书记说过，只要咱们本着为广大群众负责的初心，为后代负责的初心，就不怕任何批评，也不怕任何的挫折。咱们呢，就大胆的往前走吧。有曾书记给咱们撑腰呢。那好，我马上去向市委市政府汇报。好。
再见，再见。这几份文件你都看了吗？是的，也有些意见，想等开会讨论的时候提出来。你先给我说说。好吧，那我就先说说水污染物的排放标准吧。此次规定了七十五项污染物的排放限值，这个比国家标准多设立了八项，对污染指标控制的总体水平。严于国标，对有毒有害有机污染物的排放控制，不设单位建设年限的区分。简单的说，就是所有单位一视同仁，一刀切。我认为这个标准是比较苛刻的。除了这个，其他的几份规定的标准都很严格吗？是，无论是标准本体还是执行力度，都要比国内大部分城市更严格。这就意味着，我们还要花更大的力气、更多的钱，才能达到这个标准。是的。你认为这样做有必要吗？金市长，恕我直言，我认为。是冒进，是，是好大喜功。我个人认为，地表水标准定的偏高了。环境保护虽然重要，是不是也可以循序渐进，不用操之过急？毕竟投入水资源保护的资金巨大，会给财政带来沉重的负担。我来回答一下这个问题。二十几年前，我们南珊瑚的水质标准是二级水标准，是我们渤海市民的饮用水源。可是现在呢，我们南珊瑚的水质标准是多少啊？是最低的五级。那你说，我们把地方标准定得高一些，让南珊瑚在三五年之内达到三类水的标准，这标准是高了还是低了？嗯哼，我顺着你这个话头说几句啊。前几年呢，我到欧洲考察，我参观过一家德国的自来水厂，他们的水处理看上去非常简单，弄一个沉淀池，把水引进来，把泥沙沉淀完以后，加一点氯气消消毒，然后这个水就可以直接进入自来水网管作为饮用水。这是为什么呢？很简单，人家的环境保护的好，水的质量高。稍加处理，就可以作为饮用水。再看看我们，湖水、河水，甚至我们的地下水，都遭到了严重污染。想要生产出合格的水，那费用就比较高。怎么办呢？我们只能从综合治理开始入手。如果现在我们不下手，我们什么时候能让渤海的湖水清澈见底呢？我们什么时候才能让老百姓喝上又便宜又纯净的自来水呢？听了曾书记的话，我感触很大。说实话，之前呢，我对综合治理卢巢河和南珊瑚啊，还存有保留意见。我总觉得，治理污染。不是立竿见影的事，也未必是一个迫在眉睫的事情。现在看来，我这个想法还是有问题的。我愿意重新评估我们综合治理渤海环境的规划。海通市长说的好啊。今年呢，我们刚刚经历了一场大雨，大雨引起污水倒灌，自来水受到污染，导致全市的疫情的恐慌。幸亏，只是虚惊一场。如果真的引起重大的疫情的话，我这个水务局长也干不下去了。我们环保局也一样，有的同志会认为你张金峰的工作永远是看不到成效
，但是我想说，环保工程的过程是漫长的，大家有目共睹。我们不但一直在路上，而且还脚踏实地，一步一个脚印的往前迈进。我相信，通过大家齐心协力，通过三年五年的拼搏，我们一定会还给渤海人民一个碧海蓝天。好。李进，哎，小主席，嗯，终于回来了，等你半天了。嗯，会开的怎么样？还行啊，有什么事儿？是这样，文化创业园那边韩总遇见点麻烦，来找我，我也解决不了，我只能来找你了。嗯，那人呢？就在门口呢，等半天了。曾书记，你好啊，老板。来，你好，你好，你好，你好，你好，快坐，快坐。哎，好。那个李正，来，请坐。哎，怎么样，老韩？我听耀伟跟我说，你现在调到咱们钢厂的文化产业运动员去了，新的领域还适应吗？哎呀，曾书记啊，哎，不瞒您说呀，哎，我这今天来呀，哎，就是来跟您诉苦的。哟。什么情况？哎，您看啊，我这之前呢一直跟邓总做港口的，现在突然换了领域，一时半会儿啊，我还真摸不着头脑。摸，呃，具体有什么情况吗？邓总呢，之前也跟我交代过，要我到了文化产业园后啊，要先以学生身份多跟人家学习学习。嗯，我就想啊，就想先看看跑腿的事儿。帮着公司把各种证照办下来，可是万万没想到啊，曾书记，成立这样一个公司实在是太麻烦了。这个工商登记、营业范围许可，我可来来回回跑了十几趟啊，这都快两个月了，营业执照迟迟还是办不下来。这事儿我都没敢跟邓总说。办一个执照要两个月吗？这个我也不太清楚。曾书记啊，现在我可真的知道了，什么叫隔行如隔山。再加上钢厂的文化创业园，股份结构比较复杂，这营业范围包括文化、影视、展览、演出、艺术品交易，还有培训等等，这些都需要相关部门先审批给许可证。有了这些许可证，工商局才能给你批准营业范围。我们这样的文化产业园，在渤海可是头一份呢。很多审批和办事流程，就连那政务大厅的工作人员自己都搞不清楚，需要哪些材料，一会儿一遍呢。行，这样，老韩，你先别着急。哎，咱们这样，你呢回去，把你的一些资料啊、准备的手续，全部准备齐全。明天，吕正，你亲自陪老韩去一趟咱们的政务大厅。好，有什么问题直接给我打电话。好，好吧。太好了，曾书记，真是太感谢您了。别谢我，钢厂的事儿是咱们自己的事儿，啊，给您添麻烦了。喝水。啊，谢谢。你找谁啊？我找你。我跟你不熟。以后慢慢就说了。那你找我干嘛？说吧。你有三个选择。这张卡里有二十万，你收下，咱们互不相欠。
咱们握手言和。三，你要来我的公司上班，职位和待遇，你说了算。说完了吗？说完了。那你可以走了。我需要答案。我的答案是，就当我们从来都没有认识过。这个答案，他没有出现在我给你的选择范围里。今天，你必须给我答案，否则我不会走的。你不走，我就叫保安了。叫吧。